uwe hai unajua hakuna kitu kizuri kama kutokea mbele za Bwana na moyo wa shukurani lakini sio tu moyo wa shukurani moyo wa utoaji unaweza ukashukuru kwa vinywa vyako na Mungu akasikia lakini Mungu anaweza akasikia zaidi ikiwa utatoa sadaka yako eme yako sijaisikia nikikusimamishia mtu ambaye anamshukuru Bwana kwa maeno matupu nikakuwekea na mtu ambaye anamshukuru Bwana kwa sadaka maisha yao yanatofautiana anayemshukuru Bwana kwa sadaka yake ana nafasi ya kuinuliwa zaidi kuliko huyu anayetoa maeno matupu kama au pigi makofi sawa sawa maana we ni mchoyo na nimekwambia ukifika WRM marufuku kuwa maskini sasa mchoyo huwa ni maskini ukiona we ni mchoyo wewe ni maskini yani kama uwezi kutoa ukambariki mwingine we ni maskini prophet una, unasemaje bwana si unaona eh, mke wangu nimemnunulia pale V8 na mimi gari yangu iko njiani nimeshakuonyesha Ferrari na kuja lakini nishakwambia kwamba nimeadiza private jet sasa umaskini wangu uko wapi a a aliyekuzunguka umeshawe kumnulia starlet aliyekuzunguka ambaye analia lia kwa habari ya kodi umesha kumlipia kodi hata ya miezi miwili achana nyumbani mwa Mungu walio kuzunguka wale umewasaidiaje umeshawahi kuwapelekea chakula hata kama unavyo vyote hivyo lakini kama hauwezi kumsaidia mwenzako chakula mahitaji yake madogo au mavazi bado wewe ni maskini kwa lugha nyingine hata ulivyonavyo havikutoshi inawezekana unatudanganya tu unatulagai inawezekana unafanya viini macho kwa watu tunataka aliye tajiri asapoti kazi ya Mungu asapoti watu wa Mungu awasapoti walio mzunguka Sasa kama umefika nyumbani mwa Bwana leo kumtukuza na kumsifu Bwana kumwambia Bwana asante Prophet amefanya birthday tarehe 25 mwezi wa tano lakini kibubububu leo tunakushukuru kwa ajili ya uhai wake Umekuja unasema Bwana asante kwa ajili ya mfungo tuliokuwa nao wa Masai 24 takriban mwezi mzima tukiombea taifa letu Maombi ya mnyololo Tukamaliza salama ile maombi. Bila mtu yoyote kuathirika. Bwana asante kwa sababu ya unabii ambao prophet aliutoa kwamba baada ya tarehe 31 Aprili historia inaenda kubaki historia kwenye corona au kwa na kwenda kubaki historia na imekuwa hivyo. Lakini unamwambia Bwana hiyo asante, unamwambiaje asante? Sio kwa midomo mitupu mwambie bwana asante kwa sadaka zako kwa dhabiu yako ujumbe wangu unasema atoaye dhabiu za kushukuru ndiye anayenitukuza atoaye dhabiu za kushukuru ndiye anayenitukuza angalia zaburi zaburi ya msini. zaburi ya msini. zaburi ya msini. mstari mstari wa 22 hadi 23 Zaburi ya msini, 22 hadi 23 Yafahamuni hayo ninyi mnao msahau Mungu nisije nikawararueni asipatikane mwenye kuwaponya atoae dhabiu za kushukuru ndiye anaye nitukuza Sema na mimi atoae dhabiu za kushukuru ndiye anaye nitukuza 
Sema tena kwa sauti yako. Rudia tena. Ndiyo, atoae dhabiu za shukurani. Atoae dhabiu za kushukuru. Ndiye anaye ni tukuza. Ili Mungu akuonyeshe wokovu wake kama alivyosema kule mbele anasema nami nitamuonyesha wokovu wa Bwana. Huyu alitoa dhabiu za kushukuru. Ili Mungu akuonyeshe wokovu wake mkubwa katika mambo mabano yapitia. Sadaka ya shukurani kwako lazima iwe namba moja. Lazima uipe kipaumbele. Ndugu zangu shukurani inayoambatana na sadaka huwa na nguvu katika maisha ya muamini. Ina uwezo kukupasulia njia mahali pasipo na njia. Ina uwezo wa kuletea miuchiza mikubwa ambayo kibinadamu si rahisi kutokea. Sema amen. Nitakuonyesha mbele ya safari. Yesu Kristo alijua siri ya shukurani. Tukimwangalia Yesu tunamwangalia Yesu katika 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 sura mbili. Tunamwangalia Yesu kwa upande wa kwanza wa shiriki kama Mungu lakini kwa upande wa pili kama mwanadamu. Tukimwangalia kama mwanadamu Yesu katika huduma yake duniani alikuwa ametanguliza sana shukurani. Shukurani kwenye maombezi mazito alikuweka kipaumbele sana. Wakati fulani akawa na ubiri neno alipokuwa na ubiri neno la Mungu watu walikuwa ni wengi sana wamemzunguka masaya na katika siku ya kwanza watu wajala siku ya pili ya tatu wanafunzi wakamfuata wakamwambia Bwana hawa watu yapata siku tatu leo hawajala kitu anasema waage jua linakuchwa wasije wakazimia njiani kwa sababu njia hii ni kalisio ya masaa 12 Yesu akawa akawa test wanafunzi sema wapeni nyinyi chakula. Wapeni nyinyi chakula. Wanafunzi sema Bwana tupate wapi chakula cha kulisha umati wote maelfu ya watu wapi tupate chakula cha kulisha wote wa. Watu wote hao. Akauliza mna nini nyinyi? Ninyi mna nini? Mna nini? Wasema ah. Visamaki vichache na mikate kidogo tena iko kwa mtoto mmoja ambaye alipewa na mzazi wake tu kwamba bwana njai kiuma kula samaki wawili mikate mitano yafaa nini kwa umati mkubwa namna hii akasema ile teni hapo hiyo hiyo ile teni ile teni hiyo hiyo wakamletea walipomletea Yesu alichukua vile vichache samaki wachache na, na mikate michache akainua jua akasema baba ni nakushukuru kwa kuwa wanisikia Aliposema na kushukuru kwa unisikia akatoremsha chini akasema wapeni watu wale katika macho ya nyama samaki bado walibaki wawili kwa sababu atuambii kwamba waliongezeka baada ya kushusha by the time achana yale maigizo katika macho ya nyama mikate bado ilibaki ile mitano atuombii kwamba iliongezeka lakini walipochukua atua kuwagawia watu anakatiwa kipande huyu haya kipande na samaki kipande kadi alivyokuwa anagawa ndivyo ilivyokuwa ikiongezeka Andiko nasema wale watu wakala wakashiba na Yesu akawaambia chochote kilichoanguka chini okoteni masalio yale okoteni masazo okoteni wakaokota wakapata vikapu mbili swali linakuja samaki walikuwa wawili mikate mitano vikapu mbili vimetoka wapi mbona tuoni Yesu akiwa na hapa vikapu hamsini wagaweni watu vikapu wagaweni watu chakula hiki mikate ya vikapu hamsini venye samaki pamoja na, na mikate wapeni watu atuoni tukiambiwa hivi tunaambiwa tu samaki wawili mikate mitano sasa wanaokota masazo masalio wanapata vikapu mbili vimejaa nani alivyoongeza uwe hai Mungu wa shukurani ana tabia ya kumuongeza mtu anayeshukuru Mwambie mwenzako Mungu wa shukurani 
ana tabia ya kumuongeza mtu anaposhukuru. Mwambie kama utashukuru sawa sawa leo tegemea kuongezeka katika maeneo yako yote. Afya na uchumi, mahusiano na biashara utaongezeka. Sikiliza, hebu angalia kitabu cha Yohana sula ya 11. Yohana sula ya 11, Yohana mtakatifu. Angalia tukio la Lazaro alipokuwa amekufa na Yesu alipokwenda ukipata muda soma kuanzia mstari wa kwanza mwenyewe mpaka mstari wa 44 lakini mimi naanzia 38 kwa sababu ya muda naanzia 38 Yohana 11:38 mpaka mstari ule wa 44 Biblia inasema basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake akafika kwenye kaburi nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake Yesu akasema aliondoeni jiwe Martha dada yake ayule aliyefariki akamwambia bwana ananuka sasa maana amekuwa maiti siku nne Yesu akamwambia mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu basi wakaliondoa lile jiwe angalia inayofuata angalia vizuri sana na moja basi wakaliondoa lile jiwe Yesu akainua macho yake juu akasema baba na kushukuru kwa kuwa umenisikia full stop Usikimbie kimbie kwanza ishia kwanza hapo Baba nina kushukuru kwa kuwa umenisikia Mimi nimekuja hapa leo kumwambia baba na kushukuru kwa kuwa umenisikia kwenye korona Baba na kushukuru kwa umenisikia katika maombi ya watu kuponywa kufunguliwa kubarikiwa Anasema baba nina kushukuru kwa kuwa umenisikia unanisikia Sema amen Tatizo alikuwa ndani ya Yesu kwamba nakwenda kumfufuaje Lazaro hapana Tatizo lilikuwa ndani ya kina Mariamu kina Martha na wale wengine walio mzunguka wale ndio walikuwa hawaamini Yesu alishajua namna ya kwenda kumfufua Lazaro Anafika pale anawaambia mmemweka wapi Anasema bwana umechelewa Sasa yapata siku nne yuko kaburini Anasema twendeni kaburini Wanafika kaburini wanadhani kwamba labda anataka aende tu akaone au mwelezi alije pale asali aishi a anafika pale anawaambia liondoeni jiwe Liondoeni jiwe kwenye mlango wa kaburi Sema bwana ananuka sasa ananuka ameshaoza utafanya nini tunajua una nguvu ya ufufuo tunajua una nguvu ya kuponya lakini kwa huyu ambaye ameanza amesha katika katika anatoa harufu haiwezekani Yesu ilibidi aache kuongea na kaburi na maiti anaongea na asiamini Martha na Mariamu anasema Martha sikukwambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu issue ilikuwa ni kuamini ndani ya nani ya Martha unaweza ukafika hapa Unasema mimi siku nikifia kwa prophet sikuwe nikimwona prophet hivi ah basi tena ukaja mahali hapo ukafika hapo ukakaa unasema da ah, ile sikuwe nimeipenda yani una hata unahama kwenye kuamini unaanza kutafakari suti za watu <laughs> umefika basi ah hivi kweli ndio hapa nimekosea hivi ndio yule nimeona kwenye tv au ni mwingine yani kwa, kwa kuongea hivi tu ndio ndio nitapona nitafunguliwa mimi nafikiri mpaka nitolee unabii mimi nafikiri mpaka niweke mkono tayari unaanza kupotea huyu anasema bwana ni siku nne sasa yupo kabulini ana ameoza ananuka anajisaulisha nini kwa Yesu Kristo mwenye nguvu ambaye alishaona miujiza mingi mikubwa anaponya watu anamfufua binti ya hilo anatakasa wakoma leo anasau nini nini kinamsaulisha anamwambia Martha nimekwambia amini ondoa jiwe wakalivindisha jiwe alafu Yesu akasoja kwenye kaburi akusema sasa nina amuru Nguvu kutoka mbinguni ya ufufuo ikujilie Lazaro njoo huku njia haraka ninakutamkia njoo akutamka hivyo 
wala kusema malaika ya mbinguni majeshi yashuke moto wa nabii elia mungu ameshishi na bendego aonekane hapa saizi mungu wa danieli onekana huko wapi a a baba ninakushukuru <laughs> angalia tena 41 tuli tena 41 sikia maombi yake alivyosema 41 basi wakaliondoa ile jiwe wakaliondoa ile jiwe Yesu akainua macho yake juu akasema baba na kushukuru kwa kuwa umenisikia 42 nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya ili wapate kusadiki kwamba wewe ndiwe ulie nituma naye akisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu Lazaro njo huku nje maana tayari ameshaanza kumshukrani sasa njo huku nje ufunguo wa kwanza wa Yesu kwenye ufuo ulikuwa ni shukrani shukrani katikati ya tatizo Shukurani katikati ya maombolezo, shukurani katikati ya kilio, unapomshukuru Bwana kwenye jaribu lako, kuna nguvu ya kuvusha kwenye jaribu lako. Jifunze kumshukuru Bwana unapopitia majaribu. Jifunze kumwambia Mungu asante badala ya kunungunika hivi kweli nayapitia mimi na wengine wanapitia haya haya au ni mimi tu nimekukosea wapi bwana naomba unisaidie kuna wengine wanatubu dhambi mpaka za bibi zao we bibi yako ushawe kumuona unajua dhambi aliyoifanya sasa mtumishi wa Mungu nimejitakasa we nafsi roho mwili hisia maamuzi nia kila kitu kwenye kwenye hadi kila kitu nimeitakasa nafsi yangu maamuzi yake hisia zake msisimko yake yote hisi kila kitu nimemaliza nimekuja kwenye mwili wangu nimetakasa macho yangu miguu mikono kwa uh-huh. pua midomo yote kwenye roho yangu nimetakasa pia milango yangu mikono yote kwenye kwenye roho lakini sasa nikaona bado ladha malango ya nyumba yangu nikamtakasa mme wangu na mke wangu na wanangu na nyumba nzima nimeshika mpaka bakuli na vyombo <laughs> Nikaona bwana akanifunulia nikaomba rema kwa ile bibi yangu bibi yako wa nini Babu yako wa nini Tatizo liko wapi imani Mwambie mwenzako imani yako ndio tatizo Mwambie tena imani yako ndio tatizo Hakuna chababu wala bibi hapo Uwe hai. Uwe hai. Auhitaji kufanya toba na utakaso kwa watu ambao haujawahi hau kuishi nao wala uwachui. Uhitaji unapoteza muda. Kuna wengine wanakwenda kuna nini kufanya toba mpaka makaburini. You are wasting your time. Wana makaburini kabula babu la bibi eh hey, kama nilikukosea kama nilikosea naomba usamaha msamaha. Wa nini? Acha kumsumbua mzee wa watu. Kamaliza mdaje kapumzika mwache dili na imani yako Mungu anasema kwenye Waebrania roho Mungu anasema kupitia Waebrania ile Waebrania 11:6 anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Yeye amwendaye Mungu lazima aamini kwamba Mungu yupo na tena umpa thawabu kila amtafutaye Amwendaye Mungu lazima aamini kwamba Mungu yupo na tena huyu Mungu umpa thawabu kila mtu amtafutaye. Thawabu ni zawadi. Iko zawadi ya Bwana kwa kila naye mtafuta. Sasa wewe unayetokea mbele za Bwana ukiwa na sadaka kwa shukrani, tegemea zawadi mbili mbili zitakuwa juu yako kwa jina la Yesu Kristo. Ujanielewa sawa sawa. Wewe unayekuja mbele za Bwana na sadaka yako ya shukrani, tegemea kupewa zawadi mbili mbili kwa jina la Yesu Kristo. Maombi ya muamini lazima yawe katika roho. Yawe katika nini? Katika roho. Maombi ambayo 
Soya katika roho huwa ni mateso. Ni nini? Ni mateso. Ndio maana Yuda moja Yuda moja ishirini anasema hivi. Bali ninyi wapenzi mkijijenga sana katika imani yenu iliyotakatifu na kuomba katika roho. Kuomba katika roho. Sio kila maombi ni maombi ya katika roho. Kuna maombi mengine ni makelele. Ni kupayuka. Yesu akasema ole wao waandishi na mafarisayo wanaokwenda katika panda za njia au makutano ya njia na kuomba sala ndefu ili watu waone. Anasema wamesha pata thawabu yao. Zawadi yao wamesha pata. Semgia sema ole wao pia mafarisayo wanaokwenda kwa wajane na kusali sala ndefu ili onekane kama unyake na wao thawabu yao wamesha ipata sasa sio kila sala au kila maombi Mungu anasikia Ndio maana Yuda moja shia anasema bali ninyi wapenzi mkijijenga katika imani yenu kwanza unajijenga katika imani Alafu hiyo imani ina sifa Sio kila imani ina sifa ya kumgusa Mungu bali ninyi wapenzi mkijijenga sana katika imani yenu iliyo takatifu Iliyo takatifu alafu anasema na kuomba katika roho mtakatifu imani ina sifa ya kuwa takatifu kwa sababu hata shetani ana imani imani ya shetani akitokea mbele za Mungu maandiko anasema anatetemeka shetani anatetemeka anapotokea mbele za Mungu lakini imani yake shetani sio takatifu imani yake shetani ni ya uovu ni chafu ni ya majini ya mapepo ya kuzimu ndio maana apotokea mbele za Mungu anatetemeka sasa imani ya mwamini ya Mkristo lazima iwe na sifa ya utakatifu muulize mwenzako imani yako ni takatifu muulize tena na unafahamu sana imani tafsiri yake ni imani sio tu sana rubenia kumi na moja kwamba ni kuwa na hakika ambayo tunajua bla 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 ah ah achana hiyo kwamba yeye najua imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tunajua ni bana mambo yasioonekana no imani ni ujasiri usio tikisika ulio na wewe kwa Mungu kwamba nimekuja leo hapa bwana amekufundisha kwamba leo lazima upokee muujiza wako kwa njia gani ya shukurani sasa ule ujasiri wako ulionao kwamba leo lazima nipokee muujiza wangu na mwingine akuyumbishi hata kama prophet asiputa unabii kwako imani ile ni takatifu kwako imani ile Mungu anaiheshimu lakini ile ukisema ah bwana bila kwenda kwa wachawi bila kwenda kwa anga kenyeji bila kwenda kwa shirikina bila kwenda kwenye kwenye visomo vya majini hiyo ni imani chafu ni imani chafu hiyo imani sio takatifu imani ya michanganyo leo kwa Mungu kesho kwa wachawi leo kwa Mungu kesho kwa anga kenyeji leo kwa Mungu mara si umefungia kitu gani kiunoni hiyo ni imani chafu hiyo ni imani ya kuzimu ni imani ya kipepo kwa imani ya kujijenga ni ii ambayo hayumbi ni ii ambayo ya utakatifu ya kusimama na Mungu bila uovu bila mawaa bila dhambi anasema bali ninyi wapenzi mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika roho mtakatifu tumekuja hapa leo katika maombezi Mungu atuponye Mungu atufungue Mungu atubariki lakini Mungu anachunguza imani iliyo ndani yenu Nani yako unaona nini Nani yako unasikia nini Unaona kufunguliwa Unaona kuponywa 
Unaona kubarikiwa? Unaona ushindi? Au unaona nini? Mungu anafana sisi kwa namna ya rohoni. Kama we ni mfano wa Mungu ni kwa namna ya rohoni. Alipo muumba mwanadamu Mungu alimpulizia pumzi yake mwanadamu ndani ya mwili wake. Ile pumzi ndio roho ya Mungu. Ile ndio inayofanana na Mungu. Ndio maana unapoala mauti. Unapoala mauti. Roho inamrudia Mungu. Mwili unabaki duniani. Kwa sababu mwili ni wa udongo kwa asili. Uwe hai. Uwe hai. Sasa anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Yeye amwendea Mungu lazima aamini kwamba Mungu yupo tena umpa thawabu kila amtafutae au kuja hapa kujionyesha au kuja hapa kutembea umekuja hapa kukutana na Mungu na Mungu yuko tayari kukuhudumia. Ndugu zangu, sijawahi kuona mahali popote imani ikishindwa. Sijawahi kuona mahali popote imani ikishindwa kufanya mambo makubwa. Mikono yangu kwa neema ya Mungu ina record ya kufufua watu Kuna watu wawili ambao nilifufua kwa macho yangu Mmoja mdada mmoja alikuwa hapo chini na mwingine alikuwa ni pasta mmoja Amen. Amen. Nasema hii kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Sio kwa namna ya kutafuta credit au kujinua pana. Lakini sio tu mikono kufufua. Sauti yangu imesha leta baraka kwa watu wengi sauti maneno ya kinywa changu nilipotoa unabii kwa walioelewa wakadaka kwa imani walimuona Mungu wa prophet subuye Mungu anapendezwa na imani na nini? Imani. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Yesu akasema yote yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Anayeamini kwake hakuna linaloshindikana. Anayeamini Ukitoka hapa kwenye maombezi, ukitoka hapa kwenye ibada kama ya shukrani, amini lile utakalo Bwana ameshakupa. Usitoke hapa unasema ah kwa kweli kwa kweli ah, nabii ame, ameombea, nabii eh nabii amesema eh, kwa, kwa kweli kwa kweli ah, kwa kweli tumepata maombezi lakini sidhani sijui hebu ngoja nijipe kwanza angalau siku tano sita mbele hiyo sio imani hayo ni mashaka ni nini ni mashaka maadui wa kuwa imani wako wanne dhambi mashaka au wasiwasi kuto kutoa sadaka Amen Ukiruhusu mashaka wasiwasi hofu ishambulie imani yako 
kupokea miujiza mikubwa kwako itakuwa ni hadithi wakati wenzako wanashangilia wanasherekea baraka kubwa miujiza mikubwa wewe utakuwa bado unahangaika hangaika utabaki unamkufuru Mungu sijui kama Mungu kama Mungu angefasi angenifanyia na mimi a a tatizo lako wewe ni imani ni nini imani 